Hello again, my name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. I mentioned that eh, yung importance ng positive mental attitude sa buhay. At important ito sa lahat ng aspeto. Mapanigoso ka, mapa, mapaskul ka, or sa sarili mo. Kasi kailangan healthy yung positive mental attitude. Mayroon kasi kung negative thinker ka. Hindi ka makakamit ng na kahit ano kung negative ka. Puro ka nalang excuses, puro ka nalang angal sa buhay. So, guys, this video will help you. So, dito, pag-improve na sa review. So, manood at matuto. Importance ng positive mental health. And, paano ito i-develop? Ito yung topic ng people now. So, it will help you kung gusto nyo talaga ang commit yung goals nyo sa buhay nyo. Kasi kung hindi kayo positive sa buhay nyo, walang mangyayari sa mga plano nyo sa buhay. Una, choose the people you surround yourself. Important ito. Kasi ano yung mga kausong mga araw-araw o maging kasama mo, may influence yan ka. Uh, may kasabihan sa, sa isang libro o sa isang seminar na attend ko, ano yung kaibigan mo, ano yung binabasa mo yung libro, at ano yung mga kasama mo, yun ang magiging buhay mo. Importante kasi ang environment pagdating sa pag-develop ng sarili. Pagkaya ko, I always want to talk to uh, successful people or sa magiging negosyante or, or very positive mental thinkers na group. Kasi, I want to be like them. I want to have their habits. I want to have their skills or yung kanilang tinatawag na mindset. Number two, choose the books you need. Ako, mahili kong magbasa ng libro. Right? Kasi, one of my hobbies nung nung college ako. Kasi since I'm a loner at that time, um, and boring, uh, sabi ko nga ng mga kaibig ko, napaka-boring ko, or, or hindi ako magaling mga ipakasama at that time, ang friend ko nilang di bro. So, I encounter a lot of books. Books ng mga superheroes, books ng, ng mga novel, history books. But, really love uh, successful um, successful stories ng mga entrepreneurs. Dahil dito ako nai-inspire uh, bahit sila naging successful. Ano yung attitude nila? Ano yung perspective nila? Ano yung aspeto nila? At mayroon ko rin matututunan ano yung mga uh, ugali nila doon sa mga naharap nilang challenges sa buhay. So, yun yung gusto ko. Binabasa ko yung mga dito nila. Pangalawa, uh, I love authors like leadership, uh, attitude, uh, sample na ito, bibigyan ako yung sample but I'm not a seller with these books, I never endorse the book but I, I love reading books like the author of John Maxwell for leadership, um, for business naman si Francis Kong, for, for self-improvement naman Bo Sanchez and Kiki Tan. Uh, buying book is not a cost. Investment to sa sarili mo. Kaya kasi, ang edukasyon hindi natatapos sa school. Continuous pa rin ang edukasyon mo. Kasi pagkatapos sa school, mag, magtatrabaho ka. Mag-aaral ka pa rin. Kaya kasi may matutunan kang panibagong information, panibagong skills, and panibagong challenges. So, education still continues. It will stop if you're dead. So, mas maganda, magbasa ka ng libro. And you can invest with it. Pura lang naman yon And it will help yourself. Para mag-build yung positive mental attitude. Number three. Choose the seminar you attend. Uh, I always attend. Every year, nag-attend kami ng seminar with my wife. Right now, I have a scheduled seminar na a-attend ko. Which is about investment. Kay Bo Sanchez this, this month. Dahil alam namin, magkasawa, na yun ang importante na pupunta kami doon sa seminar yun, para matuto kami sa updates ng mga business ngayon, investments, o anong yung mga trend. 
as I'm a real estate broker, I always attend on updates about real estate, especially sa aking field. Um, may mga pabagong projects or bagong updates ng law, like train law. So, so, so inatabayan na lang ko yung mga seminars ko yun kasi kailangan ko yung sana buhay ko. And it gives me a boost of confidence sa sarili ko dahil hina-harness ko ang aking craft, which is my real estate business. Number four, choose the word you speak. Nowadays kasi, uh, because of the information age, marami ng distraction sa atin. Hindi na yung TV yung nagbibigay ng information. Kasama na yung computers dyan, yung cellphone nyo, yung laptop nyo, yun. So, maraming information ang pumapasok sa ating mind ngayon. So, nakaka-influence sila ng mga ng ating sarili. Ano yung attitude natin for today? Kasi nga, ang information mabilis na. Yung panahon namin, uh, manonood pa kami ng TV or mag-radio para malaman yung information. Right now, is internet page na. So, mabilis na information. So, nakakasagap na tayo ng maraming information in within 24 hours, di ba? So, my wife always uh, post some pictures or words na positive sa world namin. Um, kami ay, you're great. Uh, you're successful. You're blessed. Yun yung nilalagay niya sa world. I'll give you an example dahil kasi lagi niyang pinipicture yun, lagi niyang pinapagalitan kung nadadown ako sa sarili ko. Eh, kasi hindi naman ako laging up eh. Kaya nga maganda sa mag-asawa, tulungan niyan. So, lagi siyang andon kung sinasabihan niya ako, oh, medyo lop, uh, malungkot ka. Bakit? Ganon. Kaso siya sabi niya, you're a great person, you're blessed, you're talented, magaling ka, great cheerer ako. So, choose the word you always speak. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Please like and share and subscribe sa aking channel. Kung meron naman kayong tanong, uh, comment below and you will answer it. If you have another topic na gusto niyo yung video ko, I will work on that. So, have a great day and see you to another video. So, bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.